Saudi Arabia on the road Andiamo verso Alula Dove ci sono le rovine in Abate E poi torniamo indietro Andiamo sulle isole Insomma facciamo un giro dell'Arabia Saudita On the road sono stato per la prima volta in Arabia Saudita nel 2019, quando sono stati concessi i primi visti turistici per poter visitare un paese che fino ad allora era una destinazione off-limits. Non avrei mai pensato che quel viaggio, l'ultimo che ho fatto prima che il mondo si chiudesse per la pandemia, avrebbe segnato in un modo che non avrei mai immaginato poi la mia vita. Ho partecipato ad un concorso con una foto scattata col mio drone dallo Stargate su Alula, quasi quattro anni prima. Che ballata! E tutta la vallata è piena di queste rocce tutte particolari da questo mondo Un concorso indetto da Wizzair, una compagnia che permette di viaggiare a prezzi accessibili per tutti, che ha messo in palio un volo verso una destinazione sconosciuta, con un titolo già di per sé accattivante. Wiz ti invita a fare il viaggio della tua vita. Che corsa! Questa roba... Questa roba è pazzesca. Lascia che ti spieghi. I vincitori si sono dati appuntamento a Venezia, con tante aspettative, provenendo da tutta Italia. Catania, Catania Napoli, 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 Roma, Roma Sardegna. Sardegna. Grazie. Dove andiamo? Sì, andiamo in biglietto. Eravamo un gruppo di sconosciuti che stava viaggiando senza sapere dove. Poster 121 Leo con destinazione sconosciuta. Stiamo completando le operazioni per eliminare la partenza e tra poco saremo pronti a salpare verso l'ignoto. Sto viaggiando con un volo Wizzair verso una destinazione sconosciuta. Ieri mattina, meno di 24 ore fa, ho ricevuto una mail per dirmi che avevo vinto questo viaggio verso una destinazione sconosciuta e sono insieme a tantissimi altri content creator e vincitori di questo concorso per una vacanza di una settimana. Ciao Adrian, mi fai vedere la foto con cui hai vinto? Sì, un attimo. La Leo, non lo so. Che non si vede. Questa col delfino, yes. che hai fatto a Dubai. No, all'acquario di Genova. All'acquario di Genova! Qual è la foto con cui hai vinto? Hai vinto col Moulin Rouge. Yes. Personalmente già in volo un beneficio l'ho avuto subito. L'atmosfera, la connessione che questa compagnia aerea ha creato con me e gli altri viaggiatori dopo tanti anni di problemi e restrizioni legate al Covid mi ha curato le mie paure da viaggio finalmente a divertirmi in volo e per questo che quando siamo atterrati e abbiamo finalmente saputo dove ci hanno mandato in vacanza la destinazione la finale avrebbe potuto spiazzare welcome to Ria! ma ci è andata davvero così male? Quasi quattro anni prima vivevo a Quet City e da qui all'indomani dei primi visti turistici di sempre concessi da questo paese ho preso i biglietti aerei per l'Arabia Saudita. Allora avevamo iniziato questa avventura da Jedda alla scoperta della parte occidentale. Abbiamo visitato la città con una guida speciale, Ali di Discover Jedda, che fa un ottimo lavoro di content curation della sua città sui social e che ci ha portato in un coffee bar per fare colazione, il Med Café, uno dei più famosi di Jedda, dove si riuniscono i ragazzi, la nuova generazione di arabi sauditi. E poi siamo andati per le moschee più famose della città nuova, quella fluttuante che viene chiamata così amichevolmente dagli abitanti perché è costruita su piloni al mare. Poi siamo arrivati a Island Mosque, bella e dall'atmosfera mistica, che è uno dei simboli della trasformazione di questa città. E adesso stiamo entrando, lo vediamo, li vediamo lì dal, li vediamo lì in fondo, stiamo entrando al centro del centro storico di Jeddah con questa architettura tutta così particolare ma è ad Al Balad il quartiere storico e più antico con queste case dallo stile beduino alcune vecchie di 500 anni il posto più iconico di Jeddah i colori di queste case tradizionali sono caratteristiche della famiglia la famiglia aveva un colore e loro praticamente hanno queste balconate che servivano per buona fortuna e i colori dipendono dai colori della famiglia Abbiamo passato ore e ore a camminare tra queste storiche dimore, prendendo caffè e parlando con le persone del posto. Il giorno dopo abbiamo preso un volo interno verso il nord, dove abbiamo noleggiato un veicolo per arrivare ad Alula. 
Quella è la nostra macchina Il luogo di punta dello sviluppo del turismo in Arabia Si tratta dell'antica Egra, una delle capitali dei Nabatei Quelli per intenderci che hanno costruito Petra Questo luogo sembra per davvero quello di Indiana Jones nell'ultima crociata Qui i luoghi archeologici sono tanti a partire dal posto di ritrovo, partiva in questo posto qui l'antica ferrovia dell'impero ottomano che univa la Turchia all'Arabia. Lì ho capito che questo luogo veniva conosciuto dopo tanti anni rimasto nascosto anche dagli stessi arabi che venivano a conoscere qui la loro storia. Prima di Alula c'era Dadan, il primo insediamento umano della zona. È possibile vedere le tombe rimaste con le scale e le facciate con i due leoni che gli antichi abitanti adoravano e ci sono i graffiti e iscrizioni antiche di oltre 10.000 anni. Questo è il primo nucleo da cui poi si è sviluppato tutto Alula. Alula è sempre stata popolata fin da millenni prima della nascita di Cristo perché questa era un oasi verde. La prima civiltà è stata quella di Dadan che qui metteva le loro prime tombe, poi si è sviluppata quella dei Nabatei ed è stata sempre una zona vissuta perché stava lungo la via dei commerci, quindi dall'Oman portavano le merci fino al Mediterraneo e questo era un oasi di passaggio che poi è diventato un'importante tratta commerciale. Ma è alla scoperta delle antiche tombe ad Alula che ci si emoziona, tra queste rocce millenarie. Queste tombe sono, sono spettacolari perché ho deciso di nascondere questo passato che adesso invece viene mostrato al mondo e quindi venire qui tra i primi è ed emozionante. Gli arabi sauditi hanno anche ricreato per noi uno show a cielo aperto per farci capire come vivevano gli antichi nabatei fino alla morte, quando gli appartenenti alle famiglie illustri venivano sepolti in queste tombe, di cui la più imponente è questa, rimasta incompiuta, destinata ad un guerriero locale. Questa è la tomba di un eroe che ha combattuto la battaglia tra romani e nabatei e incompiuta, lui non è stato mai seppellito qui, le tombe sono vuote, così sono dentro. Buongiorno! Quelle sono le tende dove dormiamo qua in questo posto da Lula perché appunto non c'è nulla e accampano queste tende e qua è dove facciamo adesso colazione con la vista delle montagne tutto intorno che è una fattoria, ci sono i cavalli liberi, si vedono lì in mezzo a, queste, a queste, questi sproni rocciosi Lasciata alle spalle a Lula è stata la volta del Mar Rosso. Una giornata di viaggio e arrivo in un campeggio beduino sulla spiaggia. Da queste parti le chiamano Maldive d'Arabia, questo mare è vergine, immacolato, ha delle spiagge bellissime con animali rari e le acque sono poco profonde e limpidissime. Ci sono le barriere coralline, le stelle di mare, pesci rarissimi. Ci ha accompagnato un barcaiolo del posto che ci ha messo a disposizione il proprietario del camping dove abbiamo alloggiato la sera prima. Abbiamo fatto snorkeling e siamo sbarcati su un paio di isolette. Quando le abbiamo visitate noi erano chiuse e mettersi d'accordo con un barcaiolo locale che, ha il permesso della marina, era l'unica opzione ma il luogo è al centro di un mega progetto per trasformarla in una meta turistica di lusso. Le montagne che vedete qua sono completamente diverse da quelle di Alula e infatti ci troviamo a Taif. L'ultima tappa prima di ripartire è stata Taif, una cittadina deliziosa nell'entroterra alle spalle di Jeddah. Il paesaggio per arrivarci cambia continuamente, prima il deserto, poi le montagne e scimmiette a bordo strada. Tutto proprio. 
questo luogo ha delle rocce bellissime e qui le scimmie sostituiscono i cammelli. Siamo stati a trovare il nostro amico Hassan, che avevamo incontrata da Lula e che ci ha invitato a casa sua. Taif ha una vista mozzafiato tra le montagne. Qualche giorno dopo ho preso il volo di ritorno. Ho salutato l'Arabia Saudita, ma anche i viaggi e il turismo per un paio di anni. È stata la mia ultima vacanza, un mese dopo è arrivata la pandemia. Pare che abbiamo trovato un posto dove atterrare, giusto? Sì, sì, sì. Wow, che figata. Però secondo il GPS siamo molto probabilmente in Arabia Saudita. E così eccoci di nuovo qui, in Arabia Saudita. Questa volta si comincia da Riyadh. Riyadh è la capitale storica del paese, legata da sempre alla famiglia reale, i Saud. È una metropoli moderna che sta riscoprendo, grazie anche all'apertura al turismo, la sua storia. E lo fa anche attraverso gli occhi dei primi turisti che giungono qui solo per conoscere il paese. Ciao ragazzi, stiamo andando a mangiare in un sito resco, venite con noi. Il luogo più magico è senza dubbio Cenare a Al-Diria, oggi un distretto di Riyadh che è stata la sede del primo stato saudita alla fine dell'Ottocento e ora è diventato patrimonio culturale dell'UNESCO. Com'è? Bello, bello. Ho detto che è bello. È bello? Questa è la ricostruzione di quella che era l'antica capitale. Come puoi vedere qui, questo è il palazzo più vecchio, il nome è Salwa Palace. È stato costruito 300 anni fa. Questo è ciò che rimane dal palazzo. Come ci spiega la nostra guida, quello che vediamo è ciò che rimane del Salwa Palace, antico 300 anni, che però è al centro di una ricostruzione e valorizzazione. Il Riyadh era la capitale di Riyadh, ma... It was destroyed, then the next Saudi Arabia generation country moved the capital from Deria here to Riyadh. Okay. See now the So Riyadh this is not city. part of Riyadh? No. This is now a part of Riyadh, but before it was a separate town. Okay. Questa è uno di quei pilastri originali di questo antico palazzo, che è stato il palazzo reale di questa città, la prima capitale nell'Arabia Saudita. Quelli sono i pilastri originali, perché poi tutto il complesso è stato ricostruito per farci vivere la stessa atmosfera che aveva questo palazzo allora. È sulle rovine di questi pilastri, eretti su di un'oasi verde con le palme che ancora dominano il paesaggio, che sono state gettate le basi dell'attuale Arabia Saudita. Oggi questo luogo, che è a 20 km dal centro di Riyadh, ti offre, accanto alla visita storica, l'opportunità di cenare la sera e goderti le varie altre attività di svago. Quello è il simbolo dell'Arabia Saudita. La spada. Sì, perché in Medio Oriente e nell'Islam ci sono altre bandiere che riportano la calligrafia islamica, ma la bandiera del Regno Saudita è l'unica che ha anche la spada, simbolo della famiglia reale dei Saud. Tutto questo si può studiare meglio tornando a Riyadh, in un altro luogo storico che si erge nella parte più vecchia della città, la Fortezza Masmak, una delle destinazioni turistiche di punta del paese dal momento che ha fatto da sfondo ai grandi eventi della storia della unificazione dell'Arabia Saudita. Il Palazzo Fortino, antico 500 anni di cui noi vediamo in gran parte una ricostruzione, insegna molto della vita antica degli arabi e oggi è un museo fatto di diverse aree, tutte visitabili, per conoscere meglio tradizioni, usi e costumi del paese. Questo è il cannone che con il suo sparo dà inizio al Ramadan. Accanto a queste aree del passato arabo, Riyadh oggi credo che sia l'unica metropoli araba che ha uno skyline che non dà sul mare, al contrario di altre città come Dubai, Abu Dhabi, Kuwait City o Doha in Qatar, sui suoi grattacieli più alti che ne sono il simbolo, si può vedere l'immensa metropoli nel mezzo del deserto, della sabbia del deserto. Il Kingdom Center è la torre più alta del paese ed il simbolo più conosciuto della città, ma non è l'unica. Noi, ad esempio, siamo saliti sulla Alfa Salia Tower. Ma Riyadh e questa parte del paese è soprattutto un'area da vivere. Di recente hanno costruito un immenso parco giochi dove... dove è possibile anche visitare tutti i paesi del mondo. Da una parte un parco giochi dall'altra un area shopping, il tutto collegato da una funivia e il luogo di ritrovo delle famiglie per passare un weekend e di svago. E come in altre parti del Medio Oriente, con l'apertura al turismo sono partiti anche qui quelli che io chiamo i divertimenti da deserto. Welcome to Saudi Arabia, the desert, the best desert in the world.
cappottato Oro cappottato C'è musica, balli, ma con la differenza che qui ci si diverte senza bere alcol C'era un'attrazione che più di ogni altra avrei voluto visitare e che a causa della pandemia non sono mai più riuscito a vedere ed era la zona di Alasa. Così, dopo una visita ad una scuola, la prima scuola pubblica del regno Veloci, veloci, andate a sedere che siete arrivati già in ritardo che ha oggi un sistema educativo obbligatorio e gratuito per tutti dove ho anche ripassato un po' di arabo Siamo andati finalmente qui Wow, stiamo andando là, al Hassa Cave. Che mi dicono che sono delle rocce sedimentari, si sono accumulate nei secoli. E quest'area che è famosa per le palme, guardate lì quante palme ci sono, ci sono due miliardi e mezzo di palme. Però la parte più bella sono quelle rocce che adesso andiamo a vedere. Alle mie spalle c'è la più grande riserva di tutta l'Arabia Saudita, 2 miliardi e mezzo di palme. E se uno avesse aperto una Lone Planet nel 2019, suggeriva di venire qui proprio per visitare questa immensa riserva. Ma quando nel 2019, appunto, il governo ha aperto i primi visti turistici, le prime persone che ne hanno usufruito sono rimaste impressionate soprattutto da un'altra attrazione, le cave di Al-Asa che vediamo qua di fronte a me. Questo fino a quattro anni fa non c'era e oggi invece creano tutto questo luogo così magico dove correre cenare. Ed eccoci, siamo arrivati alla fine. Per fare questo video sull'Arabia Saudita mi ci sono voluti 4 anni e ovviamente quella che avete visto è solamente una sintesi. Ad esempio sono stato anche a leggere libri su come diventare felici in una libreria sterminata, immensa, nel mezzo del deserto. Oppure ho ballato danze arabe in un ristorante souk sul Golfo Arabico. E quello che posso testimoniare, ritornando in Arabia Saudita, è che il paese non è cambiato poi così tanto in questi quattro anni, solo che oggi con neanche 100 euro prenotando per tempo puoi volare lì, avere un visto all'arrivo e visitare un paese che è in gran parte, come lo chiamano qui, untouched, inesplorato. Siamo i primi occidentali che lo possono visitare come turisti. Da giornalista poi ovviamente come segnala anche Wired, il magazine per eccellenza sull'innovazione, non questo qui ma questo era l'unico che avevo in questo momento in studio, il paese è pieno di contraddizioni. Però iniziative come il Get Lost di Wizair, per quanto mi riguarda, è stato più di un semplice disorientamento geografico. È stata una sfida ai pregiudizi e una speranza che questa culla della civiltà diventi finalmente anche un'oasi di accoglienza. Ovviamente c'è tanto ancora da fare, ma tutto questo può essere velocizzato quando persone diverse, popoli diversi, si mettono insieme. Io ci credo tantissimo in questo. È proprio per questo che il turismo in questa parte del mondo, in questo paese, più che un fattore economico, è un vettore sociale per evolverci. Arabi sauditi e occidentali italiani, come me e te. Io sono Damiano Crognali e se ti è piaciuto questo video condividilo con una persona a cui può essere utile. Ciao!